Hi guys! So, na-miss ko mag-film. So, ngayon mag-film ako and magkakaroon ako ng bagong segment sa channel ko. Um, tatawagin natin tong I have the grats to say. So, ito para siyang siyang ano, uh, sit down, uh, usap lang tayo and kung meron mga mga kailangan uh, pag-usapan, papag-usapan. Parang ano lang, simple chit chat lang with me. So, I decided na since may bago tayong segment, uh, it will be just like a facts about me, pero lalagyan natin siya ng twist, okay? So, yung facts about me na gagawin natin ngayon is sasamahan natin ng pagkain ng Samyang Spicy Noodle Challenge. So, itong variant na gamit ko ngayon is this one. Ito yung may cheese. So, ang gagawin natin, actually, hindi ko talaga kayang umubos nito, pero para sa YouTube gagawin ka to. Every 5 questions or every 5 facts or 5 things na pag-uusapan natin, susubok ko ngang isa. Okay? So, let's start. So, number 1, what is my full name? So, my full name is Mary Grace P. Azcuna or Mary Grace Pablo Azcuna. Kaya siya naging Maria Gratz kasi Maria Gratiela yun. Yung Maria Gratiela, it is a Romanian term for Mary Grace. So, yun yun. <laughs> Maria Gratz. Okay, how old are you? I'm 28 years old. Um, how many siblings do you have? I have none. Mag-isang anak lang po kasi yung panganay na parents ko is namatay pa lang bago pa ipanganak, which is older than me. So, ako yung pangalawa and then ako na yung last. Number four, where do you live? I currently live at Valenzuela, pero taga-Kaloocan talaga kami. Pero, <laughs> ang childhood ko talaga or yung buong family namin nasa Navotas. Okay, next, number five. What is your favorite color? So, favorite color ko talaga since then is blue. Any shades, royal blue, powder blue. Pero, ngayon kasi, minsan black, minsan red, minsan brown, gold. Yun, pero yung ultimate ko talaga is blue. So, ayan, pang lima na. And, kakain na tayo ng spicy ramen. Good luck. Mm. Six. What is your... What is your star sign? So, my, my star sign is Aquarius. Seven. Where do you graduate and what course? So, I graduated... Um, at the Lasal Araneta University. Uh, my course uh, back then is Bachelor of Secondary Education, major in Physical Education, Health, and Music. Eight. What, what is your favorite subject in college? So, my favorite subject in college should probably be statistics since nagkaroon kasi ng, ano, ng unforgettable experience dun sa professor. So, na-challenge ako. Dahil na-challenge ako, Doon talaga ako kasi nag-aral na nag-aral hanggang sobrang na-amaze ako kasi yung statistics pala. I hate math kasi yun lang yung math na talagang nagustuhan ko. So, that's it. Statistics. Number nine. Least favorite subject in high school. Least favorite subject in high school. Ito may kinalaman din sa teacher thing. Would probably be chemistry. Why chemistry? Kasi yung ganda ng grades ko sa... Ever since, uh, mula kindergarten up to college, maganda yung, ano ko, yung scholastics ko. First time, first ever in history. Pero hindi naman yun siya naulit. Nung nagkaroon ako ng line of seven, 79 sa card. And it's because of chemistry. Kasi hindi ako nakapagpalipad ng hot air balloon. Since then, hindi ko na siya ginusto. Pero, ma'am, kung nanonood ka man, okay na po ako. <laughs> yun lang. Hindi ko lang ma... What do you call this? Hindi ko lang matanggap yung 79 just because of that. Pero move on na yun. Number 10. What is your favorite clothes? So, siguro favorite clothes ko, white t-shirt. White t-shirt kasi a white t-shirt pwede kahit sa anything. Hindi talaga ako nakakaubos na dito. Pero sana ngayon dahil nag-film ako, maubos ko siya. Number 11. What do you do for a living? Um, I am a teacher. So, I'm currently teaching in senior high school. 
in Valenzuela. So, yeah. Uh, at some point in my life, I do choreography for different um, clients. Like, for example, in banks or in different corporate companies or different companies. Nagsaside lang din ako or nagpipilance choreographer din ako. Pero, ang bread and butter ko talaga is our teaching. What's your favorite music genre? My favorite music genre... Siguro ano, alternative R&B, R&B, <laughs> alternative R&B pop, slow rock, yun. Siguro mga ganun. Halos lahat naman eh. Halos lahat naman. Pe depende sa labas ng kanta. Pero yun, unang una ko before, ever, ever since, alternative. Teen. What's your favorite song? Ang dami. So, siguro yung favorite song ko ngayon. Uh, All I Ever Need. Favorite song ko yun, siguro. Uh, The Scientist. Favorite song ko rin yun. Fourteen. Who's your favorite singer? Dami. <laughs> siguro yung local... Uh, local favorite singer ko siguro is siguro Maurice at Amon Kyla um, Chris Lawrence ano pa ba? favorite singer ko siguro sa foreign si Callum Scott uh, Beyonce of course Beyonce and uh, Asher Chris Brown yan yan kasi gusto ko yung mga songs nila eh song so kaya 15 What's your favorite food? Lahat. Charot. <laughs> Pag tinatanong sa akin lagi yung favorite food ko, unang-una ko talaga sinasabi is kare-kare. Kare-kare talaga. Mga Italian cuisines naman, like for example, different pastas, pizzas, sweets, anything sweet, chocolate, yun favorite ko in fairness. Kinakaya ko pa. Hindi pa ako na mamawis. Kunti pa lang. Okay, okay lang. Naka-aircon naman eh. Hmm? Hmm? Kaya ko kaya ito. Ang dami. 16. What's your favorite drink? Alcohol and non-alcohol. Siguro sa alcohol... Alcoholic drink. Ano pa paborito ko? JD. Black Daniels. Uh, Bacardi Gold. Yun. Favorite drink ko sa alcoholic. Tsaka yung ano. Tsaka yung chocolate mudslide sa the beach. Yun. Tapos, non-alcoholic drink naman. Favorite ko is any chocolate shakes. Tapos, paborito ko sa brutas yung ano. Green mango shake. Yun. 70. What's your favorite holiday? My favorite holidays are two. First one is Valentine's Day because that happens to be my birthday. And the second one is Christmas, of course, because I had Pasko masaya, feeling blessed lahat. So parang ano lang, good vibes lang pagka Christmas. So that is my favorite holiday. It's 18. What's your favorite movie? So, what's, uh, my favorite movie is, of course, Three Idiots. Three Idiots. Talaga, favorite movie. 19. Things you do while studying. Any extracurricular activities. Madami. Uh, aside from studying, actually, yung studying, hindi ko siya as a number one priority nun. Ano kasi ako, member ako ng dance troupe. Member ako, member ako ng Performing Arts Guild. So, nagtitheater din ako. But more of sa dance troupe side ako, president ako ng Dola Salarnita University Performing Arts way back. So, sobrang dance is life talaga ako eh. So, yun. Sayaw, sayaw, sayaw. Tapos, teatro. Yun yung ginagawa ko. 20. Sport you play. Nung college ako, nagsa-softball ako. Uh, Athletics, I do athletics. Um, ngayon kasi, ano eh, 
nagba-basketball ako tsaka nagba-volleyball ako. Although, nag nagagano din naman ako dati. Hindi ako naging varsity. Siyempre, major ko is physical education and music. So, talagang kasama yun sa buhay ko. Next, ay 20 na pala. Kain ulit. Hindi na mumula na yung labi ko. Tsaka pinapawisan na ako. Hmm. In fairness, ang nice nung nasa mata ko. Alam nyo guys, ano lang to, uh, EB Advance and Cover 2 lang to. Alam nyo yung angang na ano, yung mana sa tenga, yun. 21. Favorite YouTuber. Na-inspire ako mag-YouTube because of this one person pala na. And she already hit it. 1 million subscribers. Siya lang yung beauty guru dito na nakaka-meet or nakaka-hit pa lang ng 1 million subscribers. And that would be Michelle D. Uh, Agong ko, natuwa ako. Lalo yun sa mga dati niyong videos. Yung mga pakulo-pakulo niyong makeup tutorial. Ayun. Siya talaga yung nag-inspire sa akin. And kaya ako nawiling mag-YouTube dahil sa kanya. And ngayon, pinapanag ko pa rin sila. Lalo na may mga YouTube accounts sa mga friends siya, like si Angel Day, si James Bird, tsaka si Hero ng Domingo yon. Tapos favorite ko rin sa local, si Anna Kai, si Riza Contawi, Tay Hermar, um, Shek, si Shek's Diaries yon. Ano pa ba? Coffee and Sparkle by Mimi. Yun, pinapanood ko rin yun kasi sobrang ang sarap niyang panoorin. Tapos sa foreign naman, si Nikki Tutorials. Of course, my, my goddess, my ultimate, Kathleen Light, Laura Lee, Dal Taylor, Jeffree Star, Patrick Star. Di ba more of mga makeup-makeup yun, no? So, yun yung mga natutuwa ako sa content nila, eh. Tapos, ano pala sa local? Si Miss Antoots, yun. Paborito ko yun. Tapos, si Sati ako naman. Gusto ko sa mga vlogs niya. So, yun yung mga dami na. 22. Favorite pastime, manood ng YouTube. Tapos, minsan, coffee with friends sa labas. 23. Most embarrassing moment. Siguro nung college ako. Ang, ang ano na ng labi ko. Yun yung ano, yung jeep sa may big tuneta. Pupunta sa school namin. Ewan ko kung bakit ko nasabi yun or ewan ko ba't yun yung nasa utak ko. Pero, instead of sabihin ko sa manong na sa jeep ni driver na mama para, ang nasabi ko, mama babay. <laughs> yun, tapos na tumigin sa akin. Tapos sabi sa akin ng driver, babay din, ingat ka. <laughs> Ay, hindi ko siya makalimutan. Feeling ko yun na yung most embarrassing para sa akin. Pero okay lang. At isa pa sarap sila. Ayan, 24. What's your best compliment? Best compliment siguro sa akin is at my age or at a young age I can do so much. May, may mga tao kasi nga eh nagugulat at my age wala pang 30s uh, subject area coordinator na ganun. Although, ano, hindi ko naman inaano sa utak ko na ganun na ako. Pero kasi, uh, kagaya na lang ng guest speaker na nagpunta sa amin sa intramurals, hindi siya makapaniwala na ako yung, yung ano, sports coordinator. Kasi, <laughs> mga daw <tawang> sudyante. <laughs> so, parang natutuwa siya kasi I can, I can organize an intramurals event sa edad ko ito. But I know, ano naman, marami naman din mga kagawa nito. Pero siguro, dahil nagulat sila, dahil alam nila sa isang school ang sports coordinator, talagang medyo mas ahead na sa akin or mas matanda na sa akin. So, 25. When do you start wearing makeup? I start wearing makeup bata pa ako. As in, bata pa ako. Siguro mga 4, 4 years old. Kasi sobrang active ko talaga since then. Mahilig ako sumali sa mga contest. Mahilig ako isali ng mga teachers ko sa 
mga mar- parang mini pageant, mga ganun-ganun. Tapos may mga activities lagi, tapos lagi akong kasali. So, lagi akong na- naayusan bago ako naging makeup. Hindi pa pala yun. Feeling ko, maubos ka to guys. Twenty-six. Worst thing ever happened in your makeup. Yung miyak ako tapos nagsmudge yung mascara nag ano mayan <laughs> ang itim nung dito ko so yun yun I think yun lang. Twenty-seven. What's your biggest frustration? Um, when I know I can do something but I didn't or I wasn't able to do it. Yun. Kung ano alam mo kaya mo siyang gawin pero hindi mo siya nagawa. That is my biggest frustration. 28. What makes you happy? Eh, simple lang ako eh. Simple lang yung nagpapasaya sa akin. Pagkain, nagpapasaya na sa akin. Masaya yung mga tao, nagpapasaya na sa akin. Even yung katrabaho ko na ang sarap tumawa. Napatawa na rin ako. Ganon. Pero, siguro, if I get the job done, uh, if walang nagiging problema, or natatapos ko yung mga kailangan kong tapusin, nakakain ko yung gusto kong kainin, or simple nga tumambay lang kasama yung mga kaibigan ko, and makauwi ako dito sa bahay namin na uh, sa magulang ko, yun. That makes me happy. It's 29. What makes you sad? What makes me sad is when people disappoints me, or when people ruin my trust, more of people letting me down. Kasi kung work lang, kaya-kaya kong gawin ng paraan yun. Pero, uh, mataas kasi yung value ko sa friendship eh. So, pag ang mga kaibigan is na didisappoint ako at some point, um, like for example, throwing shits about me, yung mga ganun. So, that, that makes me really, really, really sad. 30! 30 na tayo mga beshi. Any bullying experience? Ay, ano ko dyan? Marami akong ganyan. Bullying experience. Bata pa lang ako. Um, talagang nabubuli na ako dahil nasa wide ang aking forehead. Ayan. So, ewan ko. Nung bata kasi, feeling nila pagka ganito, nakakatawa. Pero kasi, uh, ano naman eh, I'm used to it na. Kumbaga, minahal ko na yung sarili kong ganito. And, there's nothing to be ashamed of. Ano naman kung malapad yung noo ko? Lagi nyo nasa sabi, di ba? Pero ang pinaka hindi ko matake na bullying is nung college ako kasi ano yan eh, cyberbullying. Kumbaga, nag-join kasi ako sa school pageant. Tapos, nag-miss congeniality pa ako. So, it's yung friendly ako. Um, <clears throat> miss charity, miss talent. Basta, may mga special awards ako ganun. Hindi ako yung nanalo, pero nagulat na lang ako right after the pageant. May mga parang co-candidates ako. Hindi ko na parang papangalanan na kasi, syempre. Parang ano lang naman to, unforgettable moment. Pero okay na ako. Kung baga, matured na tayo eh. Okay na yun. Tapos na yun. May mga pictures nun sa Facebook. Hindi lang ako eh, pati friends ko nga eh. Tapos parang nilagyan ng memes. Tapos... Nakita ko yung mga comment sections na talagang ano, nilalait yung pagkatao ko. Hanggang sa umiyak na ako sa bahay, ayoko nang pumas. Or sa discipline's office, ata yun somewhere, sa school. Tapos hindi ako tinulungan. Hindi ako pinansin kasi feeling nila parang petty na away lang. Pero hindi nila alam na naapektuhan ako emotionally talaga yung behavior ko sa school natakot na rin ako pumasok kasi parang iniisip ko baka mamaya pagtawanan na ako um, hindi niya ako pinansin pinagtawanan niya lang yung issue nung nagkaroon na ng confrontation sa mga uh, person involved nandun lang yung mga kaibigan ko hindi sila nakisugod kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na pagkaway ko dahil kaway na ng mga kaibigan ko hindi ako ganun uh, ako yung mag-isang pumunta, nag-confront, pero nandun lang sa paligid yung mga kaibigan ko para if ever naman dihado ako at isang dun sila, yun lang yun. And then right after ng confrontation, tapos na. So again, inuulit ko, 
wala na yun. Sinashare ko na lang. Kasi syempre experience yun. Hindi ko yun makakalimutan. Hindi nyo yun maaalis sa akin. Kasi iba yung naging effect sa uh, akin nun. And nagpapasalamat ako yun. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ako magiging kasing strong uh, sa ngayon. Hindi ako magiging resilient na tao. So, Ang ayaw ko lang kasi sa angang ng samyang. Yung maabot ng tainga, ang sakit sa tainga. 31. If you're not a teacher, who or what would you be doing at the moment? Siguro kung di ako teacher, abogado ako. Kasi gusto ko talaga mag-abogado. Yan talaga yung unang-una kong gusto. Yun nga lang ayaw ng nanay ko. Um, kung hindi man flight attendant, um, to youtuber or makeup artist yun siguro 32 greatest fear at the moment talaka <laughs> mga chuserang frog charat greatest fear is thinking that i'm still not good enough for somebody fear to fail that's my greatest fear 33 first love first love ko may asawa na. <laughs> may anak mo siya. Matagal na yun. Siguro elementary pa lang kami. Hanggang nag-high school, hanggang nag-LDR kami. Kasi nag-iba siya ng school. Iwalay kami kasi pinilit niya akong gawin ng isang bagay na ayaw akong gawin. Iwalay. Kaya kami nag-iwalay. Tapos on-off kami noon 6 years. On-off. Yun. Yun yung first love ko. Next. First heartbreak. Siguro, yung first heartbreak ko talaga. Yung, ano ba? First heartbreak ko, kasi yun nga, dahil akala ko kami na, hindi po naman po mula nun, please. May ibang partner na yun. So, kaya ko siya kaya nagsider na first heartbreak kasi, hindi ko akalain na, aabot ako sa puntong ito, kakausapin ko kayo. Kasi feeling ko nun mamamatay na ako. Hindi kasi ano, sa sobrang sakit akala mo mamamatay ka na. Ang hirap kalimutan ng tao na yun kasi so, siya yung parang tinuring ko na great, great love. Yun, kaya siguro siya yung first heartbreak ko talaga. Lahat affected, even my mom, my dad, my friends, depression because of that. Kumbaga one week na hindi ako lumalabas ng kwarto, hindi ako naliligo, hindi ako makain. Iyak sa umaga, iyak sa gabi. Ganun ako nun eh. Pero natutuwa ako kasi nakamove on na ako. <laughs> Oo oh, naman, nakamove on na siguro. Pero ano, I'm just hoping for the best. Wala naman na akong ibang, ano pa, hinihiling pa. Pero kung sa mga nakakapanood nito, kung kilala nyo kung sino yun, sigreto na lang natin nun. Tagal namin magkaibigan. Tapos niya ako niligawan. Oo, two years niya ako niligawan, guys. Tapos, almost three years lang na naging kami. Nagiwalay na kami. And ngayon, meron na siyang uh, ibang partner. Meron na rin siyang 35. Thing or moment you'll never forget your whole life. Siguro, ano, yung aksidente sa trabaho. Na, yung aksidente na yun, guys, ano yun? Um, na-operaan ako doon. Pakita ko lang ha. Ayan. Ayan yung opera niya. Di ba nakaupo ko sa sahig? <laughs> yun yung ano. Yun yung hindi ko talaga makakalimutan. Kasi ang dami kong na-discover na tao. Marami akong nakilalang tao talaga. Yung nakilalang tao na talaga mag-stay sa'yo. Yung mga tao na sa good times ka lang. Mo lang talaga sila maaasahan. Hindi ka makaligo mag-isa, hindi ka makatae mag-isa. Ang tagal kong naging cargo ng magulang ko nun. Mas lalo ko na-appreciate yung magulang ko. Kasi that's the worst that that, uh, that has happened to me. Yun talaga yung worst. At sa so worst na yun, talagang yung mga magulang ko lang talaga. At mga ilang ilang kaibigan yung nag-stick talaga sa akin. So, hindi ko yun makakalimutan. And, Siyempre, may souvenir siya sa tuwod ko, di ba? So...
one fact that not everyone knows about you um i have a uh, polycystic ovarian syndrome yes may picos po ako sa so, mga nang tatanong bakit hindi ako mataba mataba talaga ako mataba ako talaga dati as in hindi man obese pero chubby ako talaga dati tapos nag ano lang ako na nag diet na stress sa trabaho. Eh nag-diet ako, nag no rice diet ako for a, for a year. Tapos after that, nung nakuha ko na yung desired na weight ko, tumigil na ako and then bumalik na ako sa normal ng pagkain. Hindi naman ako ulit tumaba kasi matamang mataba. Uh, polycystic ovarian syndrome is that it is a condition sa mga babae na may mga maliliit na cyst sa ovary. Kaya hindi nakakapag-ovulate ng maayos. Kaya, um, irregular yung menstruation. So, ang worst case scenario siguro ay 7 months di ako nagkaroon. Minsan, 4 months, depende. Lalo na pagka-stress, ay grabe. Hindi talaga ako nakakaroon. So, yun. 37. One makeup product you can't live without. Well, siguro ay brow pencil. Mawala na lahat yan. Mawala na foundation, mawala na concealer, pero yung pang kilay. Kasi wala talaga akong kilay. So, pag wala yan, I feel, uh, I feel naked. Charo. It's 38. Thing that irritates you the most. Siguro yung ano, people asking stupid questions. <laughs> Karang kahit sino naman, may irita, diba? Tapos yung mga ano, attention seeker, mapampam, ganun. Let's do. Ang sukat lang sa lamunan. 39. Biggest misconception about you. Masungit. Last, 40. Greatest passion. Greatest passion ko is one, dancing. Sobrang, ano, Sobrang hilig ko sumayaw. Tapos, greatest passion ko is yung makatulong sa iba intellectually. Natutuwa ako pagka meron akong taong natutulungan sa buhay nila, natuturuan. Ayun, so naging passion ko na rin yung magturo. And making others happy. So, that is my passion. At dahil dyan, tapos ang ating 40 questions or 40 facts about yung busin na natin ito kasi gara na sa lalamunan. Eh, hindi ko ito ko'y nakaya. Ah, may mga ice cream nga ako. Sobrang ang hang. Ay, napag-sensored ko na. Ang satin sa tenga. Okay, guys. That's it for today's video. So, I hope na-enjoy nyo po yung ginawa natin and yung bago nating segment. I have the grats to say. So, kung gusto nyo mo ng mga gantong types of videos, kindly do like the video itself, kindly do subscribe on my channel, and hit the bell button para naman ma-notify guys ng mga videos na paparating or mga further videos na i-upload ko pa. And don't forget to add me on my social media accounts. On Instagram, it is Juan Maria Gratiela 4. On Facebook, it's Maria Gratiela. And then here on YouTube, of course, Maria Gats. And on Twitter, it's Juan Maria Gratiela 4. So, yun lang, and thank you for watching. Bye!